പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി നയനുമാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻ ദി എമൗണ്ട് ആൻഡ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് പി എ കോമ്പൗണ്ട് അറ്റ് ഹാഫ് ഇയർലി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് അറ്റ് ഹാഫ് ഇയർലി ആണോ ആനുവലി ആണോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് ഹാഫ് ഇയർലി ആകുമ്പം നമ്മുടെ റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവും വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ എന്നുള്ളത് എന്താകും ത്രീ ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആകും അല്ലേ ഇനി നോക്കിയാൽ വുഡ് ദിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബി മോർ ദാൻ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹി വുഡ് ഗെറ്റ് ഈ ഫിറ്റ് വാസ് കോമ്പൗണ്ട് അറ്റ് ആനുവലി അപ്പൊ ഈ കോമ്പൗണ്ട് അറ്റ് ഹാഫ് ഇയർലി കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് അറ്റ് ആനുവലി കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ മോർ ദാൻ ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് അറ്റ് ഹാഫ് ഇയർലിയിലെ എമൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് വെൻ കോമ്പൗണ്ട് അറ്റ് ഹാഫ് ഇയർലി നമ്മുടെ പി എന്താണ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആർ ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇയർലി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റേറ്റ് എന്താവും ഹാഫ് ഇയറിൻ്റെതാവും ഇവിടെ പി എ ആണ് പെർ ഇയർ ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താവും ടെൻ ബൈ ടു ആവും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഹാഫ് ഇയർ എന്നാവും പിന്നെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ആണ് ഇതെന്താവും വൺ ഇയർ ഈസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഫുഡ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ത്രീ ഹാഫ് ഇയർ ആവും ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ പി ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് R is 5 by 100, the whole raise to n is 3, is equal to 10,000 into 5 by 100, 1 by 20 ആവും എൽ സി എം എടുക്കുമ്പം ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ഹോൾ ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ത്രീ ടൈംസ് എഴുതുന്നു ഇനി ഇ സീറോ മൂന്ന് സീറോയും ഇ സീറോയും കൂടെ കട്ടാവുന്നു പിന്നെ ഈ ടൂവും ടെന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ആവും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ടു ടു ഫോർ വൺ ഫോർ 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 ഫോർട്ടി വൺ ഇനി അടുത്ത ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർ ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ഫോർ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ട്വൽവ് നയൻ നയൻ ടു സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പം ഫോർ സിക്സ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ വൺ ഫോർ സിക്സ് വൺ ഫോർ റിമൈൻഡർ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സീറോ തേർട്ടി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് ഇവിടെ സീറോ ഇടുന്നു ടെൻ ടു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി വൺ വൺ ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എ മൈനസ് പി എമൗണ്ട് ഈസ് വൺ വൺ ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് രണ്ടും കൂടെ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ 
576.25 rupees. Nampaknya compound interest itu berapa nada? Ini adalah. Apa nampaknya annual? Apa nampaknya half yearly? Orang ada nampaknya kandu beri cium. Ini nampaknya orang ada anu cuci ceri kena. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? Apa nampaknya compounded annually? Ingu ada kandu beri kena, le? Apa when compounded annually? இப்படு நமுக்கு நம்மடே P எத்திரையான 10,000 ஆனுவலி ஐதுகொண்ட நம்மடை ரேட்டினி செய்ஞ்சு வெருந்தில்லா அது எத்திரையான 10% P ஏயான இனி நம்மல் இவுடே ஆனுவலி எடுக்கும் போ நமுக்க year தந்திரிக்கின்னது 1.5 year ஆன அப்பா நம்மல் இந்தி ஏனாம் அது இந்து கொடுரு half year கொடு உள்ளது கொண்ட நமக்க ஆனுவலில் செய்யான் சாதிக்கில்லை அல்லை அப்பா நம்மல் ஆதியம் 1 year நிடைய கண்டு விடிக்கின்னும் என்னட்ட ஆ 1 year நிடைய amount நம்மல் principal ஐட் எடுத்து கொண்ட half year நிட simple interest கண்டு விடிக்கின்னும் என்னட்டது நம்மல் principal நிட இனி நம்மடை equation a is equal to p into 1 plus r by 100 the whole raise to n is equal to 10,000 into 1 plus r is 10 by 100 the whole raise to 1 is equal to 10,000 into 1 plus இது இது உங்களை கட்டிம் 1 by 10 நாய் 10 by 10 plus 1 by 10 is 11 by 10 is equal to 10,000 into sorry, இவுட 1 plus இல்லா, 11 by 10 ஏ உள்ளு கட்டா இவுட e0 யும் e0 இங்குட கட்டாய் பெந்தாய் 11,000 பத்தம் இடை amount நமக்க 11,000 என்ன கிட்டி இனி நம்மல் இந்தி என்ன இதன்னு பரையந்தான் half year like உள்ள principal இனி நம்மல் simple interest கண்டு விடிக்கினும் Simple interest on rupees. இது அண்ணம் நம்மிடம் principal 11,000 at 10% PA for half years. Is equal to, இந்த வேறியம் PRT by 100 அண்ணி கேசன் அப்பு P is 11,000 R is 10 into half by 100. இவுட இதிர் என்னுக்கட கட்டா இவுட 5 வாகும் இரண்டு ஜீரோஸ கட்டாவும் எந்து வந்து வப்பம் 550 ருப்பிஸ் என்ன அம்மக்கு கிட்டி simple interest அப்பா நம்மடை amount என்தா இருக்கும் amount is equal to principal plus interest அப்பா 11000 plus 550 ரண்டும் கொடை ஆடிச்சியிப்பம் 11550 ஓன் அம்மக்கு கிட்டுன்னும் இப்போது நம்மடை amount நம்மக்கு கிட்டி இல்லே இயும் amount இந்த நம்மல இன்னி எந்து கண்டு விடிக்கினாம் interest கண்டு விடிக்கினாம் அப்போது interest கண்டு விடிக்கின்ன compound interest கண்டு விடிக்கின்ன equation amount minus principal இப்போது நம்மடை amount என்னு பரையனது 11550 யான principal என்தா இருந்தோ 10,000 தட்டும் குடை subtractியம் இந்த விரும் 1550 interest என்ன பரையந்தது அப்போம் compounded annually செய்தப்போம் நம்முடை interest என்தான 1550 ஆன compounded half yearly செய்தப்போம் 1576.25 ஆன அப்போம் ஏதானு கூடுதல compounded half yearly செய்ததான கூடுதலல் compounded annually காட்டில் கூடுதல் interest கிட்டியது compounded half yearly ஆன அப்போது நம்மக்கு அன்சர் அந்திருதாம் Hence the interest when compounded half yearly would be more than the interest when compounded annually அதான் நம்மலுடு கண்டு பிடிக்கியாம் பரண்ஜது விட்டா அப்போது இங்கு ஒரு question தெரம்பம் compounded half yearly அனோ annually அனோ பரண்ஜிடிக்கின்னேன் நோக்கிட்ட அதின்டை yearலும் rateலும் ஒக்க change வெருத்தி வேணம் செய்யானேட்ட Next question, find the amount which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12 1 by 2 percentage PA, interest being compounded half yearly. இப்படும் இக்கே இவுடை compounded half yearly ஆனு பரண்ணிடிக்கின்னது. 
നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇയർ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ എയ്റ്റീൻ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് മന്ത് ആണ് വൺ ഇയർ ട്വൽവ് മന്ത് വൺ ഇയർ ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ വൺ ഇയറും സിക്സ് മന്തുമാണ് എയ്റ്റീൻ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതെന്താണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ മന്ത് എന്ന് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എയ്റ്റീൻ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേറ്റ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവും അത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ റേറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് പെർ അനം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താവും ഇതിനെ നമുക്ക് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആവും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഈ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നെഴുതി ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർ ഇയർ ഉള്ള റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമുക്ക് ഹാഫ് ഇയർലി ആയതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്താക്കണം ഹാഫ് ആക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വരും പെർ ഹാഫ് ഇയർ അപ്പം നമ്മുടെ റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ എൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ആണ് അത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് എന്താവും ത്രീ ഹാഫ് ഇയർ ആവും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് വരുത്തണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ പി ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് പലർക്കും ഡൗട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആകും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആകും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഇതിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടണേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആവും ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് കേട്ടോ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ത്രീ ടൈംസ് ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നു ഇനി നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കണം വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ളത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററും ഇതും തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ടൈംസ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഈസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എത്ര ചെയ്യണം ഫൈവ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി എയ്റ്റി വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് എയ്റ്റി നയൻറ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആ സിക്സ് തേർട്ടി
ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഫോറും സിക്സ്റ്റി ഫോറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ വരും ഈ സിക്സ്റ്റീനും ഈ സിക്സ്റ്റീനും കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതും ഈ ഡിനോമിനേറ്ററും ഫുൾ നമ്മുടെ തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻ ഫോർ ലെവൻ സെവൻ വൺ നയൻ എയ്റ്റ് ടു ടു എയ്റ്റി നയൻ ടു എയ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു വീണ്ടും ഒരു സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ടു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ലെവൻ നയൻ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ നയൻ വൺ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ നയൻ വൺ ത്രീ റുപ്പീസ് ഫോർ നയൻ വൺ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് നെ